দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শীতকালীন কিছু সাধারণ রোগ ব্যাধির প্রতিরোধের জন্য কি করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন আমরা পরিচিত হই তার সাথে ডাক্তার মাওলানা মোহাম্মদ মুয়াজ্জেম হোসেন 1945 সালে ডিসেম্বর মাসে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1969 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইউএসএ মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত তিনি বাংলাদেশ ইউএস পিপলস হসপিটালের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আসার জন্য এবং সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আমার জ্ঞানগুলো সবার সাথে শেয়ার করতে পারবো সেই জন্য আমি ধন্য মনে করি এবং বাংলাদেশি লোকের সবাই উপকৃত হবে সেই জন্য আমি খুব গর্ব ফিল করতেছি যে আমি অনেক কিছুতে হেল্প করতে পারবো ইনশাআল্লাহ নিশ্চয় স্যার নিশ্চয় আপনাকেও আমরা পেয়েছি এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ শুরুতেই যেটি জানবো যে এই সময়ে আমাদের দেশে আসলে দেখা যায় যে শীতকালীন সময়টা তো খুব অল্প থাকে কিন্তু সেই অল্প সময়তে আসলে অনেক সমস্যা নিয়ে আসে এবং সবাই বিশেষ করে শিশুরা খুব ভোগে এবং যারা বয়স্ক আছেন এই দুইটা গ্রুপ খুব ভোগে থাকে বিভিন্ন সমস্যায় তো আমরা তার প্রতিরোধের জন্য একটু আজকে কথা বলবো কোন কোন রোগগুলো আসলে এই সময়টাতে একটু বেশি হয় বলে আপনি মনে করেন উইন্টার সিজন বা শীতকালীন ওইটা হলো দুই মাস টিপিক্যালি বাংলাদেশে তো ছয়টা সিজন তার মধ্যে এই শীতকালে একটা সিজন তা শীতকালে হয় কি বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে যায় বডি টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়ে গেলে পুরো সাইকোলজি ফিজিওলজি সব চেঞ্জ হয়ে যায় মানুষ ডিপ্রেশন হয়ে যায় এবং মানুষ সহজেই আক্রান্ত হয়ে যায় কারণ তাদের বডি ইমিউনিটি কমে যায় কমে যাওয়ার জন্য সহজেই তারা ওই রোগ আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং বেশিরভাগ কমন রোগ হল যেমন ফ্লু কাশি সোর থ্রোট ইজ এর নাম্বার ওয়ান এবং তারপর থেকে সোর থ্রোট থেকে সিম্পল অ্যাজমা হইতে পারে অ্যাজমা অ্যাটাক হইতে পারে অ্যালার্জি হইতে পারে ব্রঙ্কিয়াইটিস ব্রঙ্কিওলাইটিস স্পেশালি চিলড্রেন অনেক সাফার করে আবার এই যে লোকাল কতগুলি হসপিটালের সাথে আমি আলাপ করে দেখছি তাতে অনেক চিলড্রেন মারা গেছে তারা ওখানে সেইব করতে পারে নাই কারণ তাদের বেস্ট ইকুইপমেন্ট ছিল না এবং বেশি ট্রেন ডাক্তারও ছিল না কাজেই এইগুলি আমাদের সেভ করতে হবে এবং আগে থেকেই প্রিকশন নিতে হবে তা প্রতিরোধের প্রিকশন ফার্স্ট অফ অল উইন্টার সিজন আসার আগেই বডির ইমিউনিটি তারে বাড়াইতে হবে ওগুলি বাড়াইতে হয় খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব কিছুর ভিতর দিয়ে নাম্বার ওয়ান হলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আল্লাহ বলছে এটা ইমানের অঙ্গ এবং স্বাস্থ্যের অঙ্গ এইটাই এবং স্যার এখন তো স্যার উইন্টার সিজন চলছে তো এখন মানে আগের কথা এখন আসলে বলে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না এখন যারা যে প্রতিরোধের যে ব্যবস্থাগুলো করা দরকার সেটি কি হতে পারে সেটা হলো যে প্রথম থেকে ওই যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নাম্বার ওয়ান সেকেন্ডলি হইল আপনার ওই যে নিউট্রিশন নিউট্রিশন এবং ফুড ওনার অনেকগুলি বেনিফিট আছে যেমন অল কাইন্ড অফ সিট্রাস ভাইটামিন সি ইজ এর নাম্বার ওয়ান কন্ডিশন ইউরোপে ওরা উইন্টার হইলে ওটা খাবেই ট্যাবলেট খায় ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রাম এভরি ডে পার্ট উইথ দ্য ব্রেকফাস্ট তার ব্রেকফাস্টের সাথে ওটা খায় তা আমাদের কাছে সুযোগ চলল অল দ্য সিট্রাস ফ্রুট যেমন কমলা আপেল তারপরে হইল আপনার ওই যে লেবু টক জাতীয় যে খাবার ওগুলোর মধ্যে অনেক ভাইটামিন সি থাকে ভাইটামিন সি ইট ফাইটস ফর কোল্ড একদম এটা খুব ভালো জিনিস খাওয়া দাওয়ার মধ্যে কম হয় কারণ ওই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস হয়ে যায় ব্রঙ্কাইটিস করে নিউমোনিয়া করে ব্রঙ্কিওলাইটিস করে এইগুলিতেই একেবারে কিছু কিছু লোকের বেশ হার্ম করে এবং তারা অনেক সময় অনেক মারাও যায় আর স্পেশালি এক্সট্রিম অফ এজ ইয়ং এজ আর ওল্ড এজ দুই গ্রুপের জন্যই এটা খুবই খারাপ এবং খুবই ভয়ঙ্কর ওই বুড়া লোকের নিউমোনিয়া হওয়া মানে শেষ 
তার মানে আপনি আশা করতে পারেন না সে বাঁচা আসবে কেন ওটা ফাইট করতে পারেন না কারণ টক্সিন ইজ সো পাওয়ারফুল যে যে বুড়োদের বডির কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই কাজেই তারা ফ্যাটালিটিতে চলে যায় এবং এটি যাতে নিউমোনিয়া মানে সাধারণ কমন যে কোল্ড গুলো আছে বা সাধারণ যে সর্দি কাশি সেখান থেকে যাতে নিউমোনিয়াতে যেতে না পারে সেই জন্য আসলে করণীয় না সেই জন্য ওই তো বললাম যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নাম্বার 1 এবং ওই ইমিডিয়েটলি যদি কোনো সাইন পায় যে সে কাশতেছে বা স্পুটম বাইর হচ্ছে তখন ওগুলো ইমিডিয়েটলি কালচার করে ইমিডিয়েটলি অ্যান্টিবায়োটিক দ্য ট্রিটমেন্ট করতে হবে প্রপার অ্যান্টিবায়োটিক রাইট কারেক্ট অ্যান্টিবায়োটিক দ্য ট্রিটমেন্ট করতে হবে ট্রিটমেন্ট করলেই ওই মৃত্যুর হারটা কমান যায় এবং সাফারিংটাও কমে যায় কিন্তু দ্য প্রবলেমটা হইল যে এখানে আপনার ওই ওই কারেক্ট সময় ডায়াগনোসিস করা এবং তাদের টেক কেয়ার করা কারণ বুড়ো মানুষে তো বলতে পারে না অনেক সময় ভুলে যায় শিশুদেরকে যেভাবে টেক কেয়ার করা দরকার সেটি কিন্তু আসলে বয়স্কদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য জি তা শিশুদের একটা সুবিধা হলো যে ওদের টেম্পারেচার ফিভার হলে বুঝে যায় টেম্পারেচার বেড়ে যায় কিন্তু বুড়োদের টেম্পারেচার বাড়ে না অনেক সময় নর্মাল টেম্পারেচার অথচ তার নিমোনি হয়ে গেছে কারণ তাদের যে ওই যে বডির মধ্যে যে রিয়্যাকশ রিয়্যাকটিভ পাওয়ার যেটা থাকে ওইটা থাকে না না থাকার জন্য টেম্পারেচারটা শো করে না বাইরেতে যদিও সে সিরিয়াসলি ইনফেক্টেড অনেক সময় ওই যে গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম যেগুলি আসে ওইগুলোর জন্য তারা বুঝতেই পারে না যে লোকটা ডেপটম ইনফেকশন কতখানি তা ওই আগে থেকেই যারা স্মার্ট ডাক্তার তার সাথে সাথে ব্লাড কালচার করে পরে অ্যান্টিবায়োটিক শুরুই করে দেয় ইমিডিয়েটলি তো ওই করলে তাদের মানে নিমোনিয়া থেকে বাঁচায় আসার জন্য বেশ সুবিধা হয় কিন্তু ডাক্তার হ্যাস টু বি সিরিয়াস নার্সার টু বি সিরিয়াস টু সেভ দেয়ার লাইফ নিশ্চয়ই আরো কিছু রোগের কথা আপনি বলেছেন যেটি হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিস শিশুদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি সমস্যা সেটি প্রতিরোধের জন্য আসলে কি করণীয় ওই তো সেম উইথ আপার রেসপিরেটরি ইনফেকশন সরথ্রোট থেকে শুরু হয় তারপরে আস্তে আস্তে লাংসের মধ্যে চলে যায় এবং যেগুলি প্রন টু অ্যাজমা অনেকগুলি আছে প্রন টু অ্যাজমা সেইগুলির ট্রিটমেন্ট করতে হবে ইমিডিয়েটলি ব্লাড ক্যালসার করতে হবে তারপরে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কালচার ইমিডিয়েটলি তো ওই ট্রিটমেন্ট হইলে দেন অ্যান্ড দেন অনেক সময় অক্সিজেন দিতে হয় তো ওই সবগুলি অল কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট দ্য ক্যান বি সেভড একদম এবং ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমাটা আসলে খুব ভোগা এবং অ্যাজমার যে অ্যাটাকটা হয় সেটি কিন্তু অনেক ঝুঁকিপূর্ণ তো যখন এই অ্যাটাক হয় সেক্ষেত্রে আসলে করণীয় কি অ্যাজাক হইলে তো দ্যার ইজ নো আদার অপশনস দ্যার আর টু থ্রি সিস্টেম ওয়ান ইজ এ ইমিডিয়েটলি স্টিরয়েড ট্রিটমেন্ট দেয় স্টিরয়েড ব্রঙ্কো ডাইলেটরস দুইটা কম্বিনেশনেই পাওয়া যায় এখন কারণ এই এইটা এত প্রবল ওয়ার্ল্ড ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তো অনেক ড্রাগ কোম্পানি এটার জন্য খুব ভালো ভালো মেডিসিন বার করছে অনেক অবশ্যই একটু দাম বেশি ওইগুলি খুবই এফেক্টিভ শর্ট অ্যাক্টিংগুলি দিয়ে শুরু করতে হয় এবং ওই শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কা ডাইলাইটার দেয় তারপরে ইমিডিয়েটলি ওই ওই রেসপিরেটরি থেরাপি দেয় থেরাপি দিলে ওইটার মধ্যে ওই আপনার স্টিরয়েড দেয়া তারপরে ওইটা দিলে আমাদের দেশে আমরা দেখি সবসময় যে আসলে ব্রঙ্কো ডায়লেটার বা এই যেটিকে হচ্ছে ইনহেলার ইউজ করার যে ইচ্ছা এবং আগ্রহ সেটি খুব কম থাকে সেক্ষেত্রে কাউন্সিলিংয়ের অভাব হোক বা কিছু ভ্রান্ত ধারণার কারণেই হোক অনেক সময় তাদেরকে হয়তো বোঝানো যায় না সেক্ষেত্রে তাদের প্রতি কী পরামর্শ থাকবে যাদের আসলে ইনহেলার ইউজ করা জরুরি কিন্তু তারা করতে চাচ্ছেন না না ওইটা যে আমাদের বেশিরভাগ স্পেশালি রুরাল এরিয়াতে বা যেখানে প্যারেন্টসরা খুব এডুকেটেড না ওরা ওইটা সিরিয়াস নেয় না মানে ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে ভালোই যাবে বাট ওইটা তো হয় না এবং তাদের সিরিয়াসলি তাদের নিয়ে কাউন্সিল করতে হবে প্যারেন্টসরা এবং যে রেসপন্সিবল পারসন যে এই ওষুধটার এত দরকারি 
যে যদি তুমি ঠিকমতো ইউজ না করো দেন দে ক্যান ডাই এবং তারা ইউজার যে প্রপার যে টেকনিকটা সেটিও কিন্তু অনেক সময় জানে না কথা হচ্ছিল এই সময় কিছু সাধারণ রোগব্যাধি প্রতিরোধ এই বিষয়টি নিয়ে এবং আমাদের সাথে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্যার যেটি নিয়ে আসলে কথা হচ্ছিল যে ইনহেলার এবং সেটি ইউজ করার যে টেকনিক সেটি অনেক সময় আমরা বুঝি না বা বোঝাতে পারি না যারা রোগী আছেন তাদেরকে কি পরামর্শ তাদের প্রতি বা কিভাবে আসলে টেকনিকটা শেখা উচিত বলে আপনি মনে করেন এইটা বেস্ট ওয়ে টু সবচেয়ে ভালোভাবে করা হলো কারণ ডাক্তাররা তো সময় পায় না দ্য নার্স ওদের ট্রেন করাইয়া ভালো করে ট্রেনিং করিয়া স্পেশালি চিলড্রেনের নার্স যারা আছে তাদের পালমোনারি বা অ্যাজমার উপরে কারণ অ্যাজমা ইজ এ ফ্যাটাল যদি ভালোভাবে ট্রিটমেন্ট না করে তাহলে চাইল্ড ক্যান মারা মারা যেতে পারে ইজিলি কাজে ওইটারে শিখাইতে হবে ভালো করিয়া বুঝাইতে হবে ভালো করিয়া আর যদি তার ইনফেকশন হয় ইনফেকশনের ট্রিটমেন্ট করতে হবে তারপর এনভায়রনমেন্ট যেই বাড়িতে থাকে দেয় হ্যাভ টু হবে হোম ভিজিট দেয় দেখবে কোন এনভায়রনমেন্টে আছে সেখানে হয়তো অ্যালার্জি যে বাচ্চাটা অ্যালার্জি চারি দিকে আছে বিড়াল আছে এটা আছে কুকুর আছে ওইগুলি ওইগুলি প্লাস তার বাড়ি ঘরটা পরিষ্কার আছে কি না যেখানে খাতা বাড়ি যেখানে আছে ওইগুলি ধোয়া হয় কি না রেগুলারলি তারপরে লাইট আসে কি না ঘরের মধ্যে অনেকের ঘরে আছে যে আপনি লাইটই নেই লাইটই নেই অন্ধকার নো ভেন্টিলেশন কাজে সবগুলি স্ট্যাগনেন্ট হিউমিড দেখতে হবে পিরিয়ডিক্যালি স্প্রে দিয়ে তার জার্মি সেট করে কি না নাহলে তো ইনফেকশন সহজেই আসবে আর তাদের তো নিউট্রিশনের কন্ডিশন খুব ভালো না কাজে ইজিলি দে গেট ইনফেক্টেড হ্যাঁ সহজে ইনফেক্টেড হয়ে যায় সহজেই অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এবং একই বাচ্চা দেখা গেছে যে প্রতি সপ্তাহে সে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড ইট বিকাম ক্রনিক তারপরে ওই সময় হোম ভিজিট ইজ এ মাস্ট কিন্তু ওই সিস্টেম তো আমাদের এখানে নাই ক্রিয়েট করে নাই ক্রিয়েট করে নাই আর এত লোক যদিও আছে তো থাকলেও কি হলো ট্রেনিং প্রপার ট্রেনিং কেউই পাচ্ছে না আমি রিসেন্টলি অনেকে অনেক এমপ্লয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছে আমার হসপিটালে কিন্তু যা দেখলাম তাদের কোনো ট্রেনিং বলতে কিছুই নাই তো যাই হোক আমরা আশা করব যে বিষয়গুলো অবশ্যই আশা করি ইনশাআল্লাহ ওই সব যদি লাইন আপ করে দেওয়া যায় যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্রেনিং কেন পারপাস অফ দা মেডিসিন সেভ দা লাইফ মানে এটা যদি না পারলাম তাহলে মেডিসিন ইজ ফেল সিম্পল ইজ দিস তাই না এবং প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর অলওয়েজ এক্স্যাক্টলি বেটার দ্যান কিওর এবং ওই যে বড় বড় প্রফেসর হয়েছে বসে থাকলে তো না দে হ্যাভ টু ইউজ देयर নলেজ এবং প্যারা প্রফেশনাল যেগুলি যারা আছেন তাদেরকে ট্রেন করিয়া আপার লেভেল নিয়ে আসতে হবে যে তারা তো এত বিজি আর তাদের নাম্বার ইজ সো লো in proportion to onno deshe je mane ekhane 100000 people er jonno tin jon doctor available here in bangladesh america te kono kono jekhane sobche lower shekhane 100000 er moddhe dhoren 40 45 jon kintu actually howa uchit 100000 er jonno oi 200 doctor minimum minimum every 600 people ekjon doctor hoyte hobe जरा 
keep it reserved Actually. until you need it strongly and now you will resist it. Hmm. খুব রেজিস্টেন্ট হয় যখন একজন এমপিসিলিন দিয়ে যাইতাছে সে পরে আর কাজ করতেছে না যাদের যখন ফ্যাটাল হয় তখন এই এমপিসিলিন উইল নেভার ওয়ার্ক তখন হাই পাওয়ারে দিতে হয় সেই সেটা হয় ভেরি এক্সপেন্সিভ এবং ওইটাও কিছু দিন পরে ওই ব্যাকটেরিয়া বাইরে দে দে হ্যাভ देयर ओन ডিফেন্স সিস্টেম তারা দা বাইচা থাকতে চায় দেন ওয়ান টু ডাই কাজে দে ক্রিয়েট এ মেমব্রেন অর সারাউন্ডিং এনভায়রনমেন্ট যে তারা যাতে না মরে তো ওই জন্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস যতগুলি আছে সবগুলি আর সব ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যায় না এবং দেওয়া উচিত না উচিত নয় এবং এই সব সাধারণ সর্দি কাশিগুলো আপনার থেকেই ভালো হয়ে যায় স্যার এমনি থেকেই ওই উইন্টার কোল্ড ওইগুলি এমনি ভালো হয়ে যায় কিন্তু রেয়ার অকেশন যেগুলি প্রলং করে ভালো হচ্ছে না তাই ফিভার হচ্ছে মানে সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে তখন অ্যান্টিবায়োটিক ইজ এ মাস্ট खाद्याभ्यासिट सब किस जपान स्टेट ওখানে লোকগুড়ি একশো বছর উপরে বাসে তো তারা কি করে তারা গাড়িতে চল না হাটে এবং তারা কোনো ওই মাছ মাংস খায় না ও খায় সি উইড দেয়ার মেইন ফুড তো এ খাইয়া দেখা গেল যে তারা ওই যে হাটে এই হাট হাটার উপরে স্টাডি করতে 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 দেখলো যে নাম্বার ওয়ান ট্রিটমেন্ট ফর অল ডিজিজেস ইনক্লুডিং সাইকিয়াট্রি ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি হাটা जरा शीतकाले শীতকালের সবজির মধ্যে ফুলকপি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই পপুলার একটি সবজি এবং দেখা যায় যে শুধুমাত্র আমরা ঘরেই নয় এখন ফুলকপির ব্যবহার বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বা বিভিন্ন কিন্তু খাবারের দোকানেও দেখা যায় এবং এই ফুলকপির ব্যবহার এত মাত্রায় বেশি যে আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন এই শীতকালের সবজিটা না খেলেই নয় সবজি রান্নার ক্ষেত্রে দেখা যায় ভিন্নতার হয়ে যায় যেমন ভাজি করে খেতে পারি আমরা রান্না করে খেতে পারি এছাড়াও দেখা যায় অনেকেই কিন্তু এটাকে বিভিন্ন পাকোড়া অথবা অন্যভাবেও কিন্তু খেয়ে থাকেন ফুলকপির যে পুষ্টির উপাদান সেটার দিক থেকে যদি আমরা খেয়াল করি পার হান্ড্রেড গ্রাম ফুলকপির মধ্যে রয়েছে পঁচিশ কিলো ক্যালোরি তার মধ্যে ফ্যাট রয়েছে পয়েন্ট থ্রি গ্রাম এবং আপনার সোডিয়াম রয়েছে তিরিশ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম রয়েছে দুশো নিরানব্বই মিলিগ্রাম এবং এর মধ্যে যে অন্যান্য যে ভিটামিনস মিনারেলসগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না ফুলকপির মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে যেমন এইটটি পারসেন্ট ভিটামিন সি কিন্তু পার হান্ড্রেড গ্রাম ফুলকপির মধ্যে রয়েছে এছাড়া এছাড়াও ভিটামিন বি সিক্স টেন পারসেন্ট রয়েছে ফুলকপির মধ্যে এবং এর সাথেও রয়েছে আয়রন ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য ম্যাগনেশিয়াম উপাদানগুলো এবং এই উপাদানগুলোর কথা যদি আমরা চিন্তা করে থাকি তাহলে আমরা বলতেই পারি যে ফুলকপি কিন্তু একটি পুষ্টিকর খাবার 
এবং এই পুষ্টিকর খাবার আসলে আমাদের কি কি হেলথ बेनिफिट দিয়ে থাকছে বা আমরা কি কি আসলে স্বাস্থ্য উপাদান এখান থেকে মানে আমাদের শরীরটাকে ভালো রাখতে পারি বা অন্যান্য কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ফুলকপি আমাদের খুবই উপকার করছে ফুলকপির মধ্যে যেহেতু আমরা এই পুষ্টি উপাদানগুলো পেয়ে থাকি এবং এগুলোর মধ্যে যেহেতু অনেক পাওয়ারফুল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা আমাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বা অন্যান্য রোগগুলোর প্রিভেনশন হিসেবে কিন্তু আমরা ফুলকপি ব্যবহার করে থাকি ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে এবং এছাড়াও এতে রয়েছে ফাইটোকেমিক্যালস এবং পাওয়ারফুল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের বিভিন্ন রকম ক্রনিক ডিজিজগুলোর প্রিভেনশন হিসেবে কিন্তু কাজ করছে এছাড়াও ফুলকপিতে যেসব পুষ্টি উপাদান রয়েছে তা আমাদের দেখা যায় যে মানে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকার কারণে আমাদের কনস্টিপেশন কে দূর করতে সাহায্য করে এবং অন্যান্য অ্যাজমা কিংবা অন্যান্য রোগের ক্ষেত্র কিন্তু এই ফুলকপি ভালো সাহায্য করে থাকে এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলতেই পারি প্রতিদিন শীতকালে প্রতিদিনই আমরা খাদ্য তালিকায় ফুলকপি রাখতে পারি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের অবশ্যই আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে ফুলকপির মধ্যে ফুলকপি কিন্তু কৃষি ফেরাস ফেরাস ভেজিটেবলের মধ্যে একটি অন্যতম সবজি এবং এই কৃষি ফেরাস ভেজিটেবল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের রেস্ট্রিক্টেড হয়ে থাকে যেমন যারা থাইরয়েড গ্রন্থি অথবা থাইরয়েডের যেসব রোগী রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বলে থাকি কৃষি ফেরাস ভেজিটেবলগুলো অ্যাভয়েড করতে এবং সেই ক্ষেত্রে হরমোনের ইম্ব্যালেন্স যেন আমরা না হয়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটি বন্ধ করতে বলে থাকি এবং সে তার মধ্যে যেহেতু ফুলকপি পড়ে যাচ্ছে এবং তাদেরকে অবশ্যই এই ফুলকপি খাবারের ব্যাপারে একটু সচেতন হতে হবে এবং এছাড়াও ফুলকপিতে যেহেতু দুশো নিরানব্বই মিলিগ্রাম পটাশিয়াম রয়েছে পার একশো গ্রামে সেক্ষেত্রে আপনাকে যারা কিডনি পেশেন্ট অথবা যাদের পটাশিয়াম রেস্ট্রিক্টেড ডায়েট দিয়ে থাকেন এবং তারা অবশ্য এর কতটুকু মাত্রা খেতে হবে সেটা জেনে খাবেন এবং কিভাবে প্রসেস করলে পটাশিয়ামের মাত্রা কমানো যায় সেটার দিকে আপনি খেয়াল রাখবেন যেহেতু ফুলকপির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে সেহেতু কিন্তু আমরা এটি খেলে আমাদের ক্ষুদাটাও কিন্তু আমরা কমিয়ে রাখতে পারি এবং সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যারা আপনার ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ডায়েট মেনটেন করছেন তারা কিন্তু ডায়েটে ফুলকপি রাখতে পারেন অনায়াসে এবং সবগুলো পুষ্টির দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু ফুলকপি একটি পুষ্টিকর খাবার আপনারা ছোটো থেকে শুরু করে বড় সবাই এই খাবারটি খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন তবে বিশেষ বিশেষ রোগীদের ক্ষেত্রে একটু পরিমাণটা জেনে খাওয়াটা সবচেয়ে উপকারী হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বিষয়টি নিয়ে আমরা জানলাম আপনার কাছ থেকে জি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই সময় কিছু সাধারণ রোগব্যাধি প্রতিরোধের জন্য আমরা কি করতে পারি সেই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকে অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই সেগুলো আপনাদের উপকার আসবে এই পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে এখন যে শীতকালীন যে সময়ে যে রোগগুলো বেশি আসে সেটা হচ্ছে যে কমন আপনারা জানেন যে ঠান্ডা কমন ঠান্ডা সর্দি জ্বর এবং হচ্ছে যে যারা আরও বেশি যদি হয় তা হচ্ছে ঠান্ডা বেশি হয় তা হচ্ছে নিমোনিয়া নিয়ে আসে তারপরে হচ্ছে যে যাদের নাকি অ্যাজমা রোগ আছে আগের থেকে অ্যাজমা অথবা ব্রঙ্কাইটিস রোগ আছে তাদের দেখা গেছে যে এগুলি বেড়ে যায় এই শীতে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়